como llegamos a esto, yo era tan feliz, y ahora estoy en esta habitación, oigo todos los pasos de ese maldito, ojalá algún día se muera, mi nombre es Jerex, quizás y esto sea el último que oigan de mí, mi amigo está al lado mío desangrándose, yo no puedo hacer nada, afortunadamente encontré una cámara, ojalá alguien encuentre esto. ¿Qué haces idiota? ¿Quieres mandar un mensaje a tu país? Tu estúpido esfuerzo fue en vano ya no lograrás nada con esto, despídete de tu miserable existencia. Maldito sea demasiados, necesitamos refuerzos para tirar. Mierda, las putas balas, no, no puede ser, esta arma del diablo se quedó sin balas. Espera, no la hagas idiota. Ayúdenme, por favor. No sabes cómo me matan las ganas de ver la sangre fluir por tu garganta y verte agonizar poco a poco. Esto no es un Como pude permitirlo, ellos mataron a una madre y se llevaron a un pequeño niño inocente, yo pude hacer algo, maldita sea por qué no fui hacia él, porque no tuve la valentía de ir hacia él. Señor tenemos un problema, hemos perdido la señal de comunicación, estamos absolutamente solos aparte de que estamos rodeados de soldados españoles, nuestra única salida es jugarnos las todas y dirigirnos al bosque, tarde o temprano encontrarán esta pradera y estamos prácticamente neutralizados, no tenemos suministros ni munición suficientes como para pelear, esta es nuestra única opción, debemos largarnos de aquí, dirijámonos al bosque, si nuestro plan tiene éxito llegaremos a la estación, ojalá y cuando lleguemos no sea tarde. Vaya, me sorprende que hasta ahora no hayan tantas bajas, creo que fue una buena idea largarse de esa prada. Con que aquí estaban hijos de perra. Mierda, ¿eh? creo que llegó nuestra hora. No lo creo mi estimado. Pienses que te tengo miedo. Larguémonos de aquí rápido. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué es lo que me querían decir? Oye, Jerex, estás bien. Hora de bailar mi españita. Hijo de perra eres un maldito español, cabrón aquí mismo te voy a matar. Jerex calmate, ya sé que quedaste traumado después de la masacre en Buenos Aires en la primera guerra pero, no podemos matar a este tipo nos acaba de salvar de una muerte inminente. Lo que realmente me preocupa es el paradero de los españoles, realmente me da escalofríos ese soldado tan sangriento. Señor está seguro de que esta es la única forma, no creo que sea conveniente matar a Max. Mira Mael te lo voy a decir una única vez, si no puedes matarlo tú lo haré yo, no me puedo creer que mi soldado más fiel esté negando una orden, si vuelves a llevarme la contraria no vivirás para contarlo, discúlpeme señor, lo mataré y yo personalmente traeré su cabeza ante usted, no se preocupe lo tengo controlado. 
eso está mejor, esa actitud tuya siempre me gustó, por eso te hice comandante, no sé por qué te preocupas por Max, ayudo a escapar al enemigo, Mael te agradezco que no te hayas guardado esta información para ti solo, realmente esa actitud tuya me encanta, ahora sal ahí afuera y acaba con todos. Entendido señor. Max. Eres un puto traidor de mierda.